Hello， 大家好，我是兔头，今天要来跟大家分享滚币这一年来的心得，然后并且让大家看看滚币一年之后我变成什么样子。其实这一年来呢，我都在躺，我现在就演示给各位看。你看我没什么发片，我可能大多时候都是在这个地方，然后这里或者是狗狗陪着我。这一年呢，就是浑浑噩噩的就过去了。我那个时候就是因为挖矿嘛，我就把挖到的币第一桶本金就拿去滚，结果后来就发现哇、哦，滚币这么爽哦，就一直滚滚到现在，所以很多事情都。没有做，你们可能以为说我帮家族矿机煮到爆了，其实并没有。我这样子算起来，真的有帮家族矿机的矿机数量大概才五六十台而已吧。我自己亲自煮的话，其实这些事情都是可以一起做的，但我那时候就没有，因为我的脑袋是单细胞生物，我只能做一件事情，所以我当下在滚币，我就是在滚币这样子，就一路这样滚过来。我从原本是住在家里人桌后面的一个小仓库里面，现在搬出来是自己住在这个居家空间里面。为什么会选择在这个时候会去开店呢、啊？或去扩展呢、啊？全省连锁店呢、啊？是因为我觉得现在才是最好的进场时机。现在已经熊市了嘛，大家一定会觉得说，哦，熊市不是一蹶不振了吗？怎么会是最佳进场时机？有一段故事的，我有亲身经历，我再来跟大家分享一下我当初是怎么滚币的，好不好？总之废话不多说，今天影片我就带大家看我最近的近况，跟大家宣布一下，说我要回来拍片了。大家一定很好奇啊，为什么我不去年热潮的时候？时候拍片可以多赚一点，因为我就心里过不去那一关嘛。你看最近虚拟货币大跌，一堆人的钱都不是砍半就是全部归零。如果我那时候拍了教大家如何玩这些金融操作的事情的时候，那会不会他们玩到后来这边还是归零？那我不如不要发这样的影片。但是我接下来会开始发，是因为我觉得现在进入熊市，熊市一路慢慢慢慢慢慢到牛市还是最稳健的方法，所以我才会选择说这时候我才要开始拍这些动作。最近。呢，我成立了一个品牌，叫做超级兔头，在全省开了很多家连锁店，台北就光华，华那那家店还是叫超级布鲁，那家店之后会变成一样，都叫超级兔头，超级兔头光华店，超级兔头泸州店，超级兔头三峡店，超级兔头台中店，超级兔头。台南店一间已经开业了，一间即将开幕，一间三峡是才刚租下去，正要开始装潢啊。台南店是已经正在装潢中，差不多六月中旬就会好。就这样子啊，在这个大疫情时代，我 all in 了。把我赚到的钱呢，再把它全部再拿出来做这些投资，其实风险很大啦。但是我觉得，就是当做一个回馈大家、服务大家的举动。因为我既然要做实体店面，我就是要做正当的，要做长远的，所以我才会做这样的事情嘛。主要是因为一口气啦，其实就是要反诈骗。我之前就自己在那边玩币，玩得很开心，然后就就莫名其妙被一些诈骗弄，然后弄了弄，我就觉得哦，好，你要这样子，那我就做我刚刚说的那些事情，把我的品牌开出来。你们要随便黑没关系，我就好好做我的事情。以后大家看到挖矿，以后大家看到虚拟货币，我、哦、第一个想到的兔头 ，OK， 这样就好了。就像健身房，听到健身房就想要反涨，我要做的就是这样。我现在一四年那些挖的币，我到现在都还没有领出来。什么比特、莱特、狗狗币、DGB， 还有一些奇奇怪怪的币，我都还放着。狗狗币一路涨到价值三千多万，跌到现在剩四百万，为什么我还 hold 着？我觉得这之后再拍一集影片跟大家分享我为什么要这样做，因为我是有实战经验的人。我现在开店，我有这些币，我才可以去说服大家为什么我要 hold 着这些币，我可以把它放在店里说，说这是我的镇店之宝，我是看好这个市场，而且我压很大，它涨到那个天价的时候，哇，那时候出手，我现在就 hold 压了。为什么我还 hold 着？就是我的一套理论了。之后会跟大家分享了。这里呢，就是一个简单的摄影棚，我爸都在这边开直播。为什么有我爸呢？因为他五一九还有比特币六万九的时候，和最近的比特币大跌，他都看中了，所以他现在有一批信众，他。偶尔会上来开开直播，拍拍影片，拍拍一些我不知道有什么意义的废片啊，串串门子这样。他的 YouTube 频道还有两千多订阅，超好笑，没有几支影片，就是莫名其妙虏获了一群信众，一群相信他的人。看我就是做事都会做一半，所以你就会看到很多这些做一半的事情。这是三零九零泰，原本是要拿来拍影片的，就也是放在那边。这个是跟人家收购来，原本也是要拍影片，结果也是放在这边。啊，其他的矿机呢，就是放在矿场，不是放在这边，因为放在这边今天超热的，我一穿长袖。我一进来就好热，而且没有任何通风设备。这张主板我要特别跟大家分享一下，这张主板我真的要亲它。嗯，看呐、啊，你知道这张主板让我赚多少钱吗？虽然说我当初挖矿的本意不是为了赚钱，但是啊、哦，都是灰尘要求。当时就靠着这张主板
，上面插了四张 R 九二八零叉，二零一四年那个时代，挖了狗狗币，挖了莱特币，挖了 DGB， 然后累积了不少财财富，就是靠它、啊。你看它现在还在，还活着，还可以用哎。华勤的主板 H 八一破 BTC， 就是靠它、啊。那时候一台矿机成本才，我们以狗币来算好了了，成本才六万多块，然后挖狗币挖了两个月还三个月，总共电费加成本这样子才八万块啊，稳出三千三百万。虽然说现在真。四百万啊，外后者，但是这个趴数太屌了吧？才几年的时间，真的要恐惊起来啊！我到时候会弄个像表方的样子，这个是 YouTube 的十万订阅奖牌，我会类似这样子，然后弄个那个东西把它框起来，这个就是我的退休金了，退休金就靠它啦，这个东西赞呐、啊！虽然说显卡都卖掉了，剩主板，但是这个有纪念价值啊，赞！这个要留着，这个一定要留着，这有好多故事可以说啊，这个东西，这个东西，我的狗一脸问号在看着我。指甲太长，太太久没戴去剪毛了。这个这个东西真的是太赞了，现在看到还是充满了激情。当初就是因为这个东西，那时候的一台矿机让我财富自由，也没有到财富自由。我觉得我有这个立场来跟大家分享正确的挖矿观念，因为我觉得可以多帮一些人是一些人。我接下来是时候该好好的跟大家分享。你看，我明明有这么好的素材哦，狗币花八万块滚到三千三百万，为什么我去年牛市的时候不拍？我希望你们可以想清楚我到底在干嘛，好不好？再来就是标题提到了买车买房，买车其实没。要买多好啦，也是很便宜。那台车格也很差，我就想换，家人不让我换。我待会再跟大家说为什么售家人签字。然后房子呢，突然要拍这支影片，太突然。我现在先打电话去问说，说我待会能不能去拍那个样品屋给大家看。嗯，我是个那个 YouTuber， 然后我想要跟大家分享这个事情，然后去那边拍个影片。要跟我们约时间来看，然后来拍影片。对，就跟大家分享说，哎。这原本也是我自己一个小小主矿机的一个地方啊，但是煮到一半呢，我就没有了热情，不想做这件事情。我记得我那时候还放鸟了至少四个客户，被我放鸟的现在出来给你奖金三千块，被问金。我那时候放鸟了四个客人，我就不干了。最后还有几张矿机，其实那时候价格很好，没有新卖就放在那边。呃，这主板也是三分钟热度啊，到现在还是有人要给我买，但是在虾米上面买，买了下去我完全不会有回应，我也不想回应。然后他们就是说，请问要出货了吗？我也想。出啊！但我心里好像有个墙壁挡着我，不让我出啊！我就不知道该怎么办解决这个问题。所以说我去年才会去看那个什么鬼心理医生，然后他就说我你有雅斯伯格，你有躁郁，你有焦虑，你有忧郁，还有什么注意力不集中啊？再来是什么？你是什么 INTP DHJ 人格？你是那个梦想家？你会一直头脑会一直想事情，你却不会赚钱，除非突然有一票大的可以赚的时候，你才会出现。所以其他这种零零总总小东西，虽然说可以累积的可能比你想要赚那一票大的还要多。我就是不会想要。医生说这是可以克服的。我这样子等于说我是低阶人种。如果你是做成高阶的话，你可以善用你脑袋的这些资源。善用之后的话，你就升天了。因为这种人格，比尔盖茨是这样，全球几大财富，其中有三四位也是这样子的。亚斯伯格。所以我觉得我还必须好好的了解自己，看看怎么克服这样的环境。如果克服的话，我就是超人。这里会有两个人在这边做一些杂事，然后一个是兼职，一个是正职。你会觉得很吊诡的是，哎，为什么我请了摄影师，我从二月就请到现在了，为什么这三个月的时间我都没有任何在出片？因为他剪的片不是我的。我来看看他都剪什么片哦。靠背这不能公开，因为我不想害到人家了啊。总之他就是让我雇佣来帮人家拍片剪片这样子。这两个都是百万网红啊，我们关系还没到那一步，我们还不能公开，要低调。带大家去看看我接下来会常驻的店面，因为现在开很多连锁店嘛，每家。家连锁店都有他们不同的店主，不一定我都会在那边，但是我会全台巡回，就是要教导大家正确的投资观念，还有正确的金融操作，反诈骗，正确的主矿机知识都要传导给他们。我也会定期去那边上课。当初要搬出来住这里，也是花了很大一个功夫啊，做了好几次家庭革命，不然我可能至今还是在神桌前面。但接下来可能不会再居住这里了。可能就直接坐在我店面那里了。起床就是工作，那这是最棒的。虽然说从这里过去到店面那里可能开车不用一分钟，但我觉得还还是直接坐那最快。就是这台喜美，我继续当喜美八加九了。这是我人生中第一次一买车买来一个月内就把它改好改满。现在它已经是一半了，单出一半。我是盆栽组的
，这台车其实还不错开啦，但是我唯一讨厌的就是它的隔音真的是很糟。上高速公路超过一百公里以后，哇，那个声音震耳欲聋，以为在开小货车。我已经想换非常久了，家里那边瞧不拢。我目前还是多少受家里牵制着。如果不是有极大的好处，我不会认他们牵制。虽然说有这些牵制，但目前看来还是挺好过的啦。那就给他牵吧，我也想不到更好的方法。人家都说买车是负资产，但是这台车买来呢是正资产。为什么这台车是正资产呢？因为它的每个改装项目，我都有把它拍成影片，就像以前我拍那个 K 6日记一样嘛，什么都拍，拍了一堆，大概囤了十三、十四部影片吧。啊，到时候再一次把它剪出来，希望还会有人看，有人看就有广告费，那多少就能回收一些钱回来。这样，希望各位观众们会买单啦。那时候拍 K 6日记嘛 ，K 6乘2等于 K 1 2所以就买 K 十二，很烂的一个理由，主要是要继续本田混啦。Civic 九代的外观我不喜欢，我比较喜欢八代，我喜欢那个车皮帅，车头也还算流线，那我就买这。但是不知道 Civic 十一台湾本田还会不会出，不出的话哦，我可能要弃手了。哇，到了超级近啊！所以阿妈说那房子不要拍。对啊，他说他去那边给人家麻烦什么样子的，我真的觉得那样啊。也没有麻烦吧，去也是帮他们打广告，而且我自己就住那里。没有错啊，问题是他他就不这么想啊，他可能觉得太高调了吧？对啊，他就不喜欢人家这样子啊。好，那我就不去拍。我们就尽量低调一点啊，然后他妈就不要这样子，就不要给他那个了。好啦好啦好，好，好，好，好，不能拍，太高调了，我阿妈生气了。家家都有本难念的经啊，我还是安分一点好了。月亮，你看都牵扯到阿妈，你就知道那个房子有多么复杂了哈。但是不管怎么说，还是有赚到了哈。我也不会买房，不然我可能第一个打算会先去买车装个逼吧。哦，好暗啊！这里就是我之后会常住的地方，超级兔头全省连锁店的其中一间据点——三峡店。之后这边还会再重新装潢呢。刚好有这些素材，我会来拍如何用最省钱的方式装潢店面。这里有一二三楼的空间，一楼店面，二楼办公的地方，或者拍影片的地方，三楼住宿。目前是这样的打算。这边的人流量非常的低，开在这边只是先挨着。我们短时间还没找到适合的店面，就先住在这边。在这半年内，我们还要再找到其他的店面，所以这边可能不会装潢太多，所以刚好可以来拍最客家装潢方式。刚好我以前是学室内设计的，虽然说我之后正职没有当室内设计，所以这些 3D 绘图啊、丈量啊，我都很厉害。我之前大学就是做 3D 设计游戏的，所以建模那些都是基本。3D 设计游戏、圣约翰设计游戏，我不知道看影片的你们有没有玩过了。那款游戏以前很红哎、欸，在那个巴哈姆特场外休闲区和 K 岛曾经红过，因为它是一款网页点开来就可以直接玩的 3D 设计游戏。游戏的场景是我学校圣约翰科技大学，所以我也就靠了那个拿到了全校第一名。就是一个嗯蛮有趣的过去了。之后呢，你们只要来这里，就可以直接看到我本人，我直接做实体的，我们做连锁的，就是恩慈大家人心，而且要做口碑的，不是说哦，我们就是一直诓大家来煮矿机这样子，我们还是要把最真实的东西来跟大家说。总之，元宇宙相关的都会做了，煮电脑、卖电脑，然后煮矿机、卖矿机，然后交易所操作、金融操作、风险控管，还有教育。我们之后也会去大学里面教育那些。大学新鲜人会在这边上课，可能楼上吧，或一个空间，会一次来教大家如何煮矿挖矿机，如何怎么样之类的。总之就是各种的服务啦。然后再加上我以前在各个领域上面有很强的经验，我也在会在这边跟大家服务这样子。哦，总之就是这样子啦。陪走了，真没什么。我现在坐旁边的停车场，我来缴费。缴费。可能是停太久了，记得缴费出场。四月十八号、欸，哎，三百三十元乘坐七百八十八小时，哇，三千多。我都忘记了，我已经付了啊！这样我弄一台车可以停在这里吗？还是他要开出来再开进去？我来配，我过几天开可以吗？但但是我钱已经，我现在没有那台车的钥匙啊。好，麻烦你，谢谢。
停车场停太久不行啊，还要开出去开进来最麻烦。重点是没有月租啊，有月租我就租了，然后不因为不给租，哎、啊，我多缴一点钱就在那边靠背，怎么做都不对耶。好了，以上就是我最近的情况，我刚刚过了一年，现在开始做事了，希望大家再多多支持啦。之后的影片再跟大家分享，我影片里面提到了更多的详情。其实有很多的东西，我想拍很久了，但是我觉得时机还没到，所以就没拍。我很多东西都压着。等到时机成熟的时候，我自然就会发了。啊，我觉得现在是时机成熟的东西，因为我觉得 B 圈或者是挖矿圈好像没有一个本身是有经验的人，是过来人的身份来发表这些言论，所以我觉得我有资格来跟大家讨论这些事情，所以各位敬请期待啦。然后今天的影片是托票选之福，大家都会问说我最近过怎么样，所以我才会想要拍这样的影片。我并没有想炫富，可能如果我有想炫富的话，现在狗狗币在涨的时候，我早该拍了。那时候拍出来，哇，最嚣张。搞不好还要上新闻，但是我没有这样做，因为我拍 YouTube 的本意并不是说要炫耀些什么之类，我只是想要做我想要做的事情，大概就是这样子，我没有太多想法。以上说今天的影片，如果喜欢的话，请记得帮我订阅、按赞并分享，当然别忘了要开启小铃铛。如果想了解更多资讯，别忘了加我的 Discord 哦。再来就是我的 GTA 五四五七兔头村要重新开启了，在这边跟大家预告一下。以上，大家拜拜。